ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ സ്പേസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ പോകുന്നതും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതുമായിട്ടുമെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ഇത് രണ്ടും വളരെയധികം നമുക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളാണ് സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ബഹിരാകാശത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തരം വസ്ത്രമാണോ അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി നോക്കി പ്രധാനമായിട്ടും സ്പേസ് വാക്കിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കിയത് പക്ഷേ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രക്രിയയെ പറ്റി വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൽ മനുഷ്യന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ ഞാനിത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലൂടെ സ്പേസ് സ്യൂട്ടിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഈ സ്പേസ് സ്യൂട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്പേസ് വാക്കിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ തൊട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യണമോ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെയൊക്കെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം ഭൂമിയിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വ്യക്തികളുടെ ശാരീരിക ഘടനയും സ്വഭാവവും അവരുടെ വംശവും തന്നെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് പരിണാമപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പൊതുവെ കറുപ്പായിരിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ മഞ്ഞുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സൂര്യപ്രകാശം അധികം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വംശവ്യത്യാസം പോലും പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ശൈലിക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അതിപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തുള്ള ആളുമാകട്ടെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാസ ആണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോനട്ട് റഷ്യ ആണെങ്കിൽ കോസ്മോനട്ട് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ വ്യോമനട്ട് അങ്ങനെ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അയാൾ ജീവിച്ചു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കഠിനമായിരിക്കും ഈവൻ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും കുറച്ച് നാൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അത് ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റബിളായിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നും വളരെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുക എന്ന ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് വലിച്ചു നീട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാലേ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്പേസിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിന് പോകുന്ന വ്യക്തിയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ പ്രത്യേക ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞ് സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അയാൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനും ശരീരം അനക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജലനിരപ്പിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ മർദ്ദവും സാധാരണ താപനിലയും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷനുകളും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയെ രണ്ട് തവണ വലം വെച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും പക്ഷേ മിറർ സോയൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൈ ലാബ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരികയും നമ്മൾ റൂമെടുത്ത് പല നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നത് പോലെ ബഹിരാകാശത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേ
അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി പ്രഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം പലതരത്തിലുള്ള മീറ്റർ ഗേജുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹെൽമെറ്റ് ക്യാമറ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ചിലവാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി കൂടി ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചിലവ് എന്തുമാത്രം വന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കോടി മുടക്കിക്കൊണ്ട് എത്രയൊക്കെ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ട് ഒരു പേടകം നിർമ്മിച്ച് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചാലും ആ പേടകത്തിൻ്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് ചുറ്റുന്ന സമയത്തുമെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാറ്ററികൾ ചില ഉൽക്കകളോ മറ്റ് പൊടിപടനങ്ങളോ വന്നിടിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുന്ന സോളാർ പാനലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് നട്ടും ബോൾട്ടും എല്ലാം തലങ്ങ് വിലഞ്ഞുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇളകി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വിടർ അടർ അടർന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു റോബോട്ടിന് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യകത കടന്നു വരുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു പേടകത്തിൽ ആസ്ട്രോനട്ടുകൾ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആസ്ട്രോനട്ടുകളെയാണ് അയക്കുന്നത് ഒന്ന് പൈലറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്പേസ് ഷട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഷൻ കൺട്രോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നീക്കുകൾ പഠിച്ച നാസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരാകാശത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുറമേ ആ സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടാമത്തെ തരം ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പേസ് വാക്കിന് സജ്ജമാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയ്ക്കും നാസയ്ക്കും അമേരിക്കയ്ക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പദമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്കോസ്മോസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കോസ്മോനിറ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസ് യൂട്ട് അണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് എവിടെ സ്പേസ് യൂട്ട് അണിയുന്നോ അതിനെ അവർ സ്പേസ് വാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ച എയർലോക്കുകളും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഉള്ള റൂമിനകത്ത് നിന്നാൽ പോലും അവർ അതിനെ സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയും പക്ഷെ നാസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെതറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെയോ വാഹനത്തിൻ്റെയോ പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പേസ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാസയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം വരുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്ത് ശൂന്യതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും നത്തി അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനും പേടകങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും പറക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ അന്തരീക്ഷമില്ല അവിടെ ശൂന്യതയാണെന്ന് പറയാം ടെക്നിക്കലി ശൂന്യത അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് വാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പാതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഏതൊരു പ്രദേശത്തും ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു ക്യൂബ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ആറ്റങ്ങൾ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും മൂന്ന് ആറ്റം കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോട്ടെ നമുക്കിതിനെ വാക്കുമെന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നുമില്ലേ വാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവനെതിരായിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ എതിരായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കടലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ആഴം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയാതെ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാളുകളിലോ മറ്റോ ഒരു പൊട്ടലുണ്ടായാൽ വെള്ളം അതിശക്തമായിട്ട്
ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് ഗ്യാസുകൾ അതിനകത്ത് തിരിപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അതായത് ഗ്യാസായി തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ തൊലി വന്ന് തട്ടി ശരീരം ഒരു ബലൂൺ പോലെ ചീറി വീർത്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പ്രഷറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പേസ് യൂട്ട് ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മളെ ഓസോൺ ലെയറും അന്തരീക്ഷവും ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ വാനലും മറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ ഒരു പുതപ്പ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റും ഇൻഫ്രാറെഡും ഗാമ റേസും എല്ലാം വളരെ ശക്തിയായി വന്ന് അടിക്കുകയും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രീതിയിൽ ഡി എൻ എയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് പൊള്ളിപ്പോകും ഈ റേഡിയേഷനേക്കാൾ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ചന്ദ്രൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലായാൽ പോലും സൂര്യപ്രകാശം എവിടെ അടിക്കുന്നുവോ ആ ഭാഗം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് പുറത്ത് ചൂടാകും അതേസമയം സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാത്ത ഇരണ്ട ഭാഗം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോളം തണുത്തു പോകും അതായത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ രാത്രി പോലും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എവിടെ വെയിൽ വെട്ടമടിക്കുന്നു എവിടെ വെയിലടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നു അവിടെ ഭയങ്കര ചൂടും സൂര്യനില്ലാത്ത ഭാഗം കൊടും തണുപ്പുമായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളാണ് അന്യവസ്തുക്കളാണ് അതായത് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഒരുപാട് ബഹിരാകാശ മാലിന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഒരുപാട് പേടകങ്ങളുടെ നെട്ടും ബോൾട്ടും സോളാർ പാനലിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിളുകളും എല്ലാം വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ചെറിയ നെട്ട് വന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടാൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് മൊമെൻ്റോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻ്റോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാച്ച് എടുക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ആ പന്തിൻ്റെ മാസിന് പുറമെ ആ പന്തിന് എന്തുമാത്രം വേഗതയുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് വളരെ വേഗതയിലാണ് പന്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പന്ത് ഇരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു നെട്ടിന് മാസ് കുറവാണെങ്കിലും വളരെ വേഗതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്തിനെയും തകർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ സ്പേസ് ഊട്ടില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു നെട്ട് വന്നിടിച്ചാൽ അപകടമാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഉൽക്ക വസ്തുക്കളും അതും ഇതും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്ത് ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ദോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചിലവ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അണിയുന്നത് പ്രത്യേക തരം കട്ടി കൂടിയ വസ്ത്രമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് വാക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിൻ ഉണ്ടാകും ആ യൂറിൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അഡൾട്ടുകൾക്കുള്ള ഡയപ്പർ ടൈപ്പിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ആദ്യത്തെ കോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഒരു സ്പേസ് യൂട്ടിന് പ്രധാനമായിട്ടും പതിനാല് ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൾക്കിനെസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീക്കമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും വീർത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സാധാരണ വണ്ണം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി പോലും അതിടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വളരെ വളരെ സൈസ് ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം സ്പേസ് ഊട്ടിൻ്റെ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് ലെയറുകൾ ഈ പതിനാല് ലെയറുകളും അത്രയ്ക്ക് ചിലവും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയപ്പർ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്ന കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതായത് വാട്ടർ കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ചൂട് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ആസ്ട്രോണോട്ടുകൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനാവശ്യത്തിന് മാത്രം തണുപ്പും ചൂടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കൂളിങ്ങിനുള്ള ഒരു സർക്കു സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റവും വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റവും അകത്തുള്ള ലെയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പുറത്
ഈ ഓരോ ലെയറിനും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് എടുത്തു പറയുന്നില്ല വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടി പോകും ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡുള്ള സിസ്റ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നമ്മുടെ ബാക്ക് പാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വെൻറ്റിലേഷൻ സിസ്റ്റവും ഓക്സിജൻ്റെ അളവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എന്നിവയെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുകയും നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിലോട്ടും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റവും എല്ലാം അപ്പപ്പോൾ അറിയുന്നതിനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ ബാറ്ററികൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക തരം ബോട്ടിലുകളുണ്ട് ഇത് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സൈഡിൽ ഒരു ട്യൂബായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ തല ചരിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് സിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഫുഡ് അത്യാവശ്യം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്തായാലും ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പത്ത് മണിക്കൂറൊക്കെ സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശക്ക് സാധാരണമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് കൂടാഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവർ ഉണ്ട് ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ റോക്കറ്റുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വള്ളികൾ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെതറുകളുണ്ട് ടെതറില്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്പേസ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയിൽ അത് മനസ്സിലാകും അതായത് ഈ ചരിവുകളും ഈ ഡയറക്ഷൻ പോകുന്നതും എല്ലാം കയ്യിലിരിക്കുന്ന ചെറിയ മാന്യുവറായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് സ്യൂട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാണെന്ന് കരുതരുത് അതൊരു മിനി വെഹിക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെസലാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് അണിയുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സ്യൂട്ട് ഇപ്പോഴും മ്യൂസിയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ബേസിക് പാർട്ടുകൾ മാത്രമേ അവിടെയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെൽമെറ്റ് ക്യാമറ എന്താണ് ഹെൽമെറ്റിനകത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഇതൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ഇല്ലാതെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ഇല്ലാതെ സ്പേസ് വാക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എന്താണ് സ്പേസ് വാക്കെന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കും ആ അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം അതെല്ലാം ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാനത് വീഡിയോ ആക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ലെങ്ത് ഒരുപാടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ സജഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ ചാനലിലേക്ക് സയൻസ് ചാനലിലേക്ക് തുടങ്ങി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുപോലെ നല്ല സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിഷ്ണുവിൻ്റെ പഠിപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടിയുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല വീഡിയോസുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകൾ വിഷ്ണു ഇതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വീഡിയോകളും എല്ലാം പിന്തുടരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എപ്പിസോ